മോർണിംഗ് ടു ഓൾ ഓഫ് യു നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് സർക്കുലർ സെക്ഷൻ യൂസിങ് സെയിൻറ്റ് മീനിങ്സ് അപ്രോച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ടോർഷൻ ഓഫ് സർക്കുലർ ഷാഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് സെയിൻറ്റ് മീനിങ്സ് മെത്തേഡ് ഡിറൈവ് ദി ഇക്വേഷൻ ഫോർ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് റിസൾട്ട് ഇൻ സ്ട്രെസ് ടോർഷൻ ഓഫ് റിജിഡിറ്റി ഓഫ് ക്രിസ്മാറ്റിക് ബാർ ഓഫ് സർക്കുലർ സെക്ഷൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചത് സൈ എന്ന് പറയുന്ന വാർപ്പിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ക്രിസ്മാസ്റ്റിക് ബാറിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്താണ് ജെയിൻ ഡെഗറിൽ എന്താണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ട്വിസ്റ്റ് എന്താണ് റിസൾട്ട് ഇൻ സ്ട്രെസ് എന്താണ് ടോർഷൻ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനും സെയിം ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് സർക്കുലർ സെക്ഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് യൂസിങ് സെൻവീനിയൻസ് അപ്രോച്ച് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് വണ്ണിലേക്ക് പോവാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക സ്റ്റെപ്പ് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് പോവാണ് സൊല്യൂഷനിലെ സ്റ്റെപ്പ് വൺ സൊല്യൂഷൻ സ്റ്റെപ്പ് വൺ സ്റ്റെപ്പ് വൺ ചെയ്യുവാണ് സ്റ്റെപ്പ് വൺ അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് വൺ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് പ്രൂവ് ചെയ്യണം പ്രൂവ് ഇറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ സാറ്റിസ്ഫൈസ് ലാപ്ലൈസ് ഇക്വേഷൻ ഇറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈസ് ലാപ്ലൈസ് ഇക്വേഷൻ ഇത് ലാപ്ലൈസ് ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മളാദ്യം ലാപ്ലൈസ് ഇക്വേഷൻ എഴുതുവാണ് ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോ വൈ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈ ഇക്വേഷൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലാപ്ലൈസ് ഇക്വേഷൻ ഈ ഇക്വേഷനാണ് ലാപ്ലൈസ് ഇക്വേഷൻ ഒരു സർക്കുലർ സെക്ഷൻ്റെ എപ്പോഴും ഒരു സർക്കുലർ സെക്ഷൻ്റെ വാർപ്പിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് സർക്കുലർ സെക്ഷൻ്റെ സർക്കുലർ സെക്ഷൻ്റെ വാർപ്പിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ സൈ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് സീറോ ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോ വൈ സ്ക്വയർ എന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് സീറോ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വാല്യൂ ഇക്വേഷൻ വണ്ണിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് ഇക്വേഷൻ വൺ എന്ത് കിട്ടും സീറോ പ്ലസ് സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ സാറ്റിസ്ഫൈ ലാപ്ലൈസ് ഇക്വേഷൻ ലാപ്ലൈസ് ഇക്വേഷൻ അതുകൊണ്ട് ഇതിന് ഹാർ ഇതൊരു ഹാർമോണിക് ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് വളരെ സിമ്പിളാണ് ലാപ്ലൈസ് ഇക്വേഷൻ എഴുതുക സൈ എന്താണ് വാർപ്പിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അത് എന്ത് ചെയ്യുക സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് സീറോ കിട്ടി ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് ടൂവിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം ശ്രദ്ധിക്കുക സ്റ്റെപ്പ് ടൂവിലേക്ക് പോവാം സ്റ്റെപ്പ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഷേപ്പ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ഷേപ്പ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ഷേപ്പ് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ നമുക്കറിയാം ഓൾറെഡി ഇത് എന്ത് സെക്ഷനാണ് സർക്കുലർ സെക്ഷൻ ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പോകണം അതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷനാണ് അതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷനാണ് അപ്പോൾ ഈ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ബൈഹാട്ട് പഠിക്കണം അതിങ്ങനെയാണ് ഡോ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് മൈനസ് വൈ ഇൻറ്റു ഡി വൈ ബൈ ഡി എസ് മൈനസ് ഡോ സൈ ബൈ ഡോ വൈ പ്ലസ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ബൈ ഡി എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതാണ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ബൈഹാട്ട് പഠിക്കണം കാരണം ഇത് ബൈഹാട്ട് പഠിച്ചെങ്കിലേ ഇവിടെ നമുക്ക് വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഇംപ്ലൈസ് എന്താണ് സൈ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഡോ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ സീറോ മൈനസ് വൈ ഇൻറ്റു എന്ത് വരും ഡി വൈ ബൈ ഡി എസ് ഈസ് ഈസ് മൈനസ് എന്താണ് ഡോ സൈ ബൈ ഡോ വൈ സൈ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതും സീറോ സീറോ പ്ലസ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ബൈ ഡി എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വരും അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് എന്ത് വരും മൈനസ് വൈ ഡി വൈ മൈനസ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് ഈ ഡി എസ് സീറോ ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സീറോ ആയിട്ട് പോകും ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് എക്സ് ഡി എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഡി ഡി വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എല്ലാത്തിനെയും മൈനസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി
എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് എന്തോ എന്തിനോട് സിമിലർ ആ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയറിനോട് സിമിലർ ആണ് അതായത് ആറ് റേഡിയസ് ആയിട്ടൊരു സർക്കിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സർക്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ അപ്പം ഇത് എന്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും റൂട്ട് ടു റേഡിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണിത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഈസ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഈസ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഈസ് സർക്കിൾ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഈസ് സർക്കിൾ ഇതാണ് എന്ത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഹാർമോണിക് ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷനിൽ വാല്യൂ കൊടുത്തു നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു സർക്കിളാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോവാം സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ ത്രീ ഓക്കെ സ്റ്റെപ്പ് ത്രീയിലേക്ക് പോവാം സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോർഷണൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കാണുവാണ് ടോർഷണൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ട്രോഷണൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ജെ കാണുവാണ് ജെ ആണ് ട്രോഷണൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പോൾ ജെ കാണാനായിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കണം ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡബിൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഡോസ് ഐ ബൈ ഡോ വൈ മൈനസ് വൈ ഇൻറ്റു ഡോസ് ഐ ബൈ ഡോ എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ഡി വൈ അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചെങ്കിലേ പരിപാടി നടക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ കുത്തിരുന്ന് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കണം ജെയുടെ ഇക്വേഷൻ ഇത് ഫോർ ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡബിൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഡോസ് ഐ ബൈ ഡോ വൈ സീറോ എന്നറിയാം ഡോസ് ഐ ബൈ ഡോ എക്സ് സീറോ എന്നറിയാം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടൈം സീറോ ആയി പോകും ഇൻറ്റു എന്ത് വന്നു ഡി എക്സ് ഡി വൈ എന്ന് വന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡബിൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് ഡി വൈ പ്ലസ് ഡബിൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് വൈ സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് ഡി വൈ ഈ ഒരു ടൈം അതായത് ഡബിൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് ഡി വൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഐ വൈ ആണ് ഐ വൈയും ഇത് ഇൻ ഡബിൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് വൈ സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് ഡി വൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ എക്സും ആണ് ഐ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എക്സ് ആക്സിസ് ഉണ്ടാവും വൈ ആക്സിസ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഈ വൈ ആക്സിസിലെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എനർഷിയാണ് ഐ വൈ എക്സ് ആക്സിസിലെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എനർഷിയാണ് ഐ എക്സ് അപ്പം ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഡി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പൈ ഡി റേസ് ടു ഫോർ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഐ വൈ പൈ ഡി റേസ് ടു ഫോർ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആയിരിക്കും ഐ എക്സും പൈ ഡി റേസ് ടു ഫോർ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആയിരിക്കും കാരണം എന്താണ് സർക്കിളിനെ എക്സ് ആക്സിസിലിട്ടാലും വൈ ആക്സിസിലിട്ടാലും സെയിം ആണ് അപ്പം രണ്ടിനും മൂമെൻറ്റ് ഓഫ് എനർജി സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ഡി റേസ് ടു ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ തേർട്ടി ടു എന്ന് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ജെയുടെ വാല്യൂ കിട്ടി ജെയുടെ വാല്യൂ കിട്ടിയത് എന്താണ് പൈ ഡി റേസ് ടു ഫോർ ബൈ തേർട്ടി ടു ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ടോർഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ജെ കാണുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ഹാർമോണിക് ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ഷേപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചു മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു ടോർഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ജെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോവാം ഇത് സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ ഫോർ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ ആണ് നമ്മളിനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് ഫോറിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ആംഗ്ലോ ഓഫ് ട്വിസ്റ്റ് ആണ് ആംഗ്ലോ ഓഫ് ട്വിസ്റ്റ് തീത്തയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജി തീറ്റ ജെ എന്നാണ് ടോർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജി തീറ്റ ജെ അതായത് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജി തീറ്റ ആംഗ്ലോ ഓഫ് ട്വിസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് എന്നെടുക്കാം ആംഗ്ലോ ഓഫ് ട്വിസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ഇതെങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ടി ബൈ ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജി തീറ്റ ബൈ എൽ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ആകുമ്പോൾ എൽ എന്താണ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ ടി
plus x g theta into the number by hard body can but g theta into and then a dose say by dose by zero l plus zero plus x for g theta x and that you can do x is said that is g theta into dose say by dose x minus y r with a dose say by dose x and a say number constant on a dose say by dose x and that is zero and a for dose x is said is equal to minus g theta y r अब नमक डो एक्सडू कटी डो वैसडू कटी इन नमुक लास्ट स्टेप नंबर सिक्स स्टेप नंबर सिक्स इन ऋसलटे स्ट्रेस ऋसलटेंट स्ट्रे ऋसलटेंट स्ट्रे ऋसलट स्ट्रेस वाले कम डो वैसड डो एक्सडू कटो ऋसलटेंट ऑफ डो वैसड स्क्वय प्लस रूट ऑफ डो एक्सड स्क्वय रूट ऑफ वैसड स्क्वय प्लस डो एक्स स्क्वय दट रूट ऑफ जी तीट एक्स दोल स्क्वय प्लस माइनस जी तीट वै दोल स्क्वय अब नमुक डो वैसडि वालू इन सब्सटिट्यूट डो एक्सडि वालू सब्सटिट्यूट डो ऋसलटेंट टू जी तीट वेड़ूट ऑफ एक्स स्क् प्लस वै स्क्वय एक्स स्क् प्लस वै स्क्वय नमक एक्स स्क् प्लस वै स्क्वयल टू आर् स्क्वय सर्किवेशन अब नमक डो ऋसलटेंटल टू जी तीट आर् बै हार्ट पढ़ी प्रॉब्लम आवश्यक इन द लास्ट स्टेप स्टेप नंबर सवन स्टेप नंबर सवन क्या टोर्शन इक्वेशन एल्ते टोर्शन इक्वेशन एम ओस पढ़ी टी बै जे ईक्ल टू जी तीट बै एल ईक्ल टू टो बै आर् टोर्शन इक्वेशन ओके इत्रु और सर्कुला सेंशे अगर सोलव सेंवेन सीरी प्रकार अब नमुक आदमी नामे हारमोणी इक्वेशन एपड़ी वार्पिंग फंगशन सर्कुला कॉन्स्ट अब अब बै हारमोणी इक्वेशन साफ सीरो रेप बौंड्री कंशन नामे वाले को बौंड्री कंशन नमुक एक्स स्क् प्लस वै स्क्वयर रूट टू स्क्वयर कटी अब रूट टू रेडियस सर्कल अब नाम सर्कल ऐडेंटिफाई दें मूा स्टेप नोए जे वालू कंपिड़ी इक्वेशन ए वालू को अब नमुक ई एक्स प्लस ई वैन कई वालू को फै डी रेस टू फोर बै तेटी टू कटी दें नेक्स्ट स्टेप अब फोर्त स्टेप आंग्ल ऑफ टेस्ट अगर टोर्शन इक्वेशन एंग्ल ऑफ टेस्ट पे यूनिट लेंत अब नवे आंग्ल ऑफ टेस्ट पे यूनिट लेंत इन वाण को अब नाम टी सिकल जी टी जे कटी तीट वाले कंपिड़ी स्टेप नंबर फाइव एपड़ी सिग्मा वैम सिग्मा एक्सुम सिग्मा एक्स डॉक्स वै सीरो मत इक्वेशन एस वार्पिंग फंगशन कॉन्स्टो डोस बै डो वै डो बै डो एक्सुम सीरो अब नमु डो वैसड कटी डो एक्सड कटी ऋसलटेंट का रूट ऑफ डो वैसड स्क्वय प्लस डो एक्सड स्क्वयर चेदा मे अब नमु जी तीट इंटू एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वय प्लस वै स्क् कर् स्क्वय सब्सटिट्यूट दसान टोर्शन इक्वेशन इन ना क्वस्टन एंान सोल्यूशन ऑफ सर्कुला सेंशन यूसी सेंवेन अप्रोच चोवेन मेथड प्रकार कंपोण सेंसलटेंट टोर्शन रिजिडिटी ऑफ ए सर्कुला सेंशन कंपिड़ान अलग सै और कॉन्स्टाण ई संभव का अब सै कॉन्स्ट कचार अब सर्कुला सेंशन कम इवे सी और कॉन्स्टा अब सै कॉन्स्ट सर्कुला सेंशन ओके थैंक यू ओके गुड मोर्णिंग टू ऑल ऑफ यू नाम डिस्क इन नाम कुछ मे डिस्कसवेन सर्कुला सेंशन प्रॉब्लम सेंवेन अप्रोच प्रकार सर्कुला सेंशन प्रॉब्लम प्रॉब्लम नोक ए सर्कुला सेंशन टेन सेंटीमीटर डाय आइंट वन मीटर लाइन रिक्वेड टू ट्रांसमिट पवर वित् मक्सीम आंग्ल ऑफ टू थ्री डिग्री वाट ईस मक्सीम पॉसीब टोर् फैन द मक्सीम शीर् स्ट्रे फैन मक्सीम पवर एन स्पीड ती ते नाम आदमी इवे गिवें डेट डयमीटर तुम्हें टेन सेंटीमीटर नॉइंट वण मीटर एंट वण मीटर एल बी तुम अब ई डिग्री आदमे रेडियन कणवेट अब ई इंटू फाइव बै वण नयटी अब रेडियन कणवेट नोइंट सीरों फाइव टू थ्री सिक्स रेडियन कॉइंट सीरों फाइव टू थ्री सिक्स रेडियन 
ഇനി ജി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ഫോർ മെഗാ പാസ്കലാണ് അപ്പം അതിന് പാസ്കൽ എഴുതാനായിട്ട് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു സിക്സ് സിക്സ് പാസ്കലിന് എഴുതി ഓക്കെ ഇനി നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നമുക്ക് തീറ്റ മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റ ബൈ എൽ ആണ് അതായത് ആംഗിൾ ഓഫ് ടെസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ആണ് തീറ്റ അപ്പോൾ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ ഓഫ് ടെസ്റ്റ് പെർ ലെങ്ത് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആംഗിൾ ഓഫ് ടെസ്റ്റ് ത്രീ ആണ് ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എൽ ഇ സിക്കൾ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ മീറ്റർ അപ്പോൾ തീറ്റ മാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ടു ത്രീ സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ തീറ്റ ശ്രദ്ധിക്കുക പലരും ഈ തീറ്റ ഈ ബീറ്റ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ ഓഫ് ടെസ്റ്റ് പെർ ലെങ്ത്ത് ആണ് അതാണ് തീറ്റ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ടോർക്ക് ആണ് അപ്പോൾ ടോർക്ക് ആദ്യം നമ്മളോട് കണ്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ടോർക്ക് ആണ് ടോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടി സീക്കൾ ടു ജി ജെ ഇൻറ്റു തീറ്റയാണ് ടോർക്ക് ഈ സീക്കൾ ടു ജി ജെ ഇൻറ്റു തീറ്റ ഇതാണ് ടോർക്കിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് സീക്കൾ ടു ജി നമുക്കറിയാം എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു എന്താണ് ജെ പൈ ബൈ തേർട്ടി ടു ഡി റൈസ് ടു ഫോർ ആണ് ജെ അപ്പം ഡി എന്താണ് പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ പൈ ബൈ തേർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് വൺ റൈസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു വാട്ട് ഇസ് തീറ്റ തീറ്റ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ടു ത്രീ സിക്സ് ബൈ പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ സിക്സ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ അപ്പം നമുക്ക് ടോർക്ക് കിട്ടും ടോർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ സെവൻ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ എന്നാണ് അത് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ടോർക്കിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ജി ജെ തീറ്റയാണ് അത് ബൈ ഹാർട്ട് പിടിക്കുക ജി തന്നിട്ടുണ്ട് ജെ പൈ ബൈ തേർട്ടി ടു ഡി റേസ് ടു ഫോർ ആണ് തീറ്റ ആംഗിൾ ഓഫ് ടെസ്റ്റ് പെർ ലെങ്ത് ആണ് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ലെങ്ത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് വൺ ആയിട്ട് എടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ തീറ്റ മാക്സ് തന്നെയാണ് ബീറ്റ ഇനി അടുത്തത് രണ്ടാമത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മാക്സിമം ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ടോ റിസൾട്ടൻ്റ് റിസൾട്ടൻ്റ് ആണ് മാക്സിമം ഷിയർ സ്ട്രെസ് ടോ റിസൾട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ജി തീറ്റ ഇൻറ്റു ആർ ആണ് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഇപ്പോൾ ആ സ്റ്റെപ്പിൽ ഡിറൈവ് ചെയ്താണ് ടോ റിസൾട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജി തീറ്റ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോ റിസൾട്ടൻ്റ് ആണ് കാണേണ്ടത് ടോ റിസൾട്ടൻ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജി നമുക്കറിയാം എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു സിക്സ് തീറ്റ നമുക്കറിയാം പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ടു ത്രീ സിക്സ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ഇനി ആറ് കാണണം നമുക്ക് ഡയമീറ്റർ അറിയാം അപ്പോൾ ആറ് എന്തായിരിക്കും ആറ് ഈസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ആയിരിക്കും അതായത് പോയിൻറ്റ് വൺ ബൈ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ദ ആൻസർ ഈസ് വൺ നയൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ത്രീ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഇനി ലാസ്റ്റ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മാക്സിമം പവർ കാണാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം പവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ എൻ ടി ബൈ സിക്സ്റ്റി ആണെന്നറിയാം നമുക്ക് ടോർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നറിയാലോ അപ്പോൾ ദ ഫോർ ടു പൈ ഇൻറ്റു വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ സെവൻ അതാണ് ടോർക്ക് പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ സെവൻ അതാണ് ടോർക്ക് ബൈ സിക്സ്റ്റി നമുക്ക് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ വാട്ട്സ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ സർക്കുലർ സെക്ഷൻ ആണെന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് സെൻവീനിയൻസ് അപ്രോച്ച് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കൊടുക്കുക വളരെ എളുപ്പമാണ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കോൺടാക്ട്